வணக்கம் வெல்கம் டு அழகு சமையல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சுவையான திணை பால் பொங்கல் செய்வது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு கப் திணை அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கால் கப் பாசிப்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு வெள்ளம் வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்துட்டு நான் திராட்சை சேர்த்துக்க போகிறதில்ல அதனால் முந்திரி அப்புறமா பாதாம் ரெண்டுத்தையும் தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் தேவைன்னா திராட்சை வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க பால் வந்து நாலு கப் தண்ணி சேர்க்கணும் அதுக்காக ரெண்டு கப் தண்ணி ரெண்டு கப் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் குக்கரில் நான் வந்து இந்த கப்பில் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எந்த கப்பில் எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க வாங்க எப்படி செய்வதுன்னு பார்க்கலாம் நெய் வந்து தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்போ வந்து அடுப்பில் வானொலி வச்சுருக்கேன் நம்ம முதல்ல திணை அரிசியை போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் திணை அரிசி வந்து அப்படியே சேர்த்துக்கூடாது அதுக்காக லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் திணை அரிசியோட பயன்கள் வந்து சொல்லிகிட்டே போகலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது திணை அரிசி வந்துட்டு கண் பார்வை கோளாறு எப்போவுமே வராது திணை அரிசி சாப்பிட்டோம்னாக்கா சிட்டியில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் எவ்வளோ சீக்கிரமாக சின்ன சின்ன பசங்க கூட கண்ணாடி போட்டுக்கிறாங்க வில்லேஜில் கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய தாத்தா எல்லாம் நைன்ட்டி இயர்ஸ் ஆகுது அப்போ கூட கண் பார்வை ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது அதெல்லாம் இதெல்லாம் சாப்பிட்டதுனால தான் நீங்களும் திணை அரிசி அடிக்கடி சேர்த்துக்கோங்க ஹெல்த்துக்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய எலும்பு தேய்மானம் வரும் திணை அரிசியை வந்து அடிக்கடி சேர்த்துட்டோம்னா அந்த எலும்பு தேய்மானத்தை கட்டுப்படுத்தும் இது வந்து நிறைய வைட்டமின்ஸ் இருக்கிறதுனால இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது இதை வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நார்ச்சத்து வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால மலச்சிக்கல் அந்த மாதிரி வராது கேஸ் ப்ராப்ளம் வராது ஹார்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதனால் இதை நம்ம அடிக்கடி சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது பாருங்கள் லைட்டாக வருத்தம்னா போதும் ரொம்ப கருக விட வேண்டாம் இப்போ எடுத்துடலாம் கல்மண் இல்லாமல் நல்லா சுத்தமாக இருக்கிறத பார்த்து வாங்கிக்கோங்க கல்மண் இருந்தாலும் அதை சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாசி பருப்பையும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பொன்னிறமாக வறுத்து எடுக்கணும் இதையும் கருக விடக்கூடாது இந்த அளவுக்கு வறுத்து வறுத்து எடுத்தோம்னா போதும் எடுத்துடலாம் இப்போ இது பாசி பருப்பு அப்புறம் திணை அரிசி ரெண்டையும் ஒரு நாலஞ்சு முறை நல்லா கழுவி எடுத்துடலாம் இதை நம்ம கழுவி எடுக்கிறதுக்குள்ள வெள்ளத்தை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வெள்ளம் மூழ்குற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு கொஞ்சமாக விட்டோம்னா போதும் அதை கொஞ்சம் கரைட்டும் அப்படியே அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சம் கரைட்டாக வெள்ளம் அதுக்குள்ளே நம்ம அரிசியை கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் வெள்ளம் வந்து இந்த பக்கம் அடுப்பில் கரைட்டோம் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த பக்கம் குக்கர் வச்சுருக்கேன் குக்கர் வந்து பால் வந்து தண்ணியும் பால் வச்சோம் இல்லையா அதை வந்து இப்போ கொதிக்க ஆரம்பித்தாச்சு இப்போது நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற அரிசியை அதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து ஒரு நாலு விசில் விட்டு எடுத்து எடுத்துக்கலாம் நாலு விசில் விட்டோம்னா போதும் இது கூட உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் இதிலே சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நான் இப்போ குக்கரை மூடி வச்சிடுறேன் இப்போ குக்கரை மூடி வச்சுட்டேன் அதுக்குள்ளே இங்கே வெள்ளமும் கரைஞ்சிடுச்சு இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் வெள்ளத்தை எதுக்காக கரைச்சி எடுக்கிறோம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயவு செஞ்சு வெள்ளத்தை வந்து எப்போவுமே அப்படியே சேர்த்துக்காதீங்க ஆர்கானிக் வெள்ளமாகவே இருந்தாலும் கூட அதில் நிறைய கல் மண் இருக்குது அதுக்காக நம்ம எப்போவும் இந்த மாதிரி வடிகட்டி தான் சேர்த்துக்கணும் எது எப்போ சேர்த்துட்டாலாம் இப்போ நம்ம வடிகட்டி எடுத்துடலாம் பாருங்க இப்போ நம்ம அதை வடிகட்டலாம் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா ரொம்ப கல் மண் இருக்குது வெள்ளத்தில் அதனால் அதை செஞ்சு அப்படியே சேர்த்துக்காதீங்க இந்த வெள்ளத்தில் அவ்வளோ இல்லை இருந்தாலும் நம்ம 
வந்து எப்பவும் வடிகட்டி சேர்த்துக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்துக்கு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் அதிரசம் செஞ்சேன் அப்போ வடிகட்டி பார்த்தப்போ ஆர்கானிக் வெள்ளம் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் அதுல நிறைய கல் மண் இருந்தது அதுக்காக சொல்றேன் இப்போ குக்கர் மூடி திறந்துட்டேன் பாருங்க அப்படியே லைட்டா மசிச்சு விட்டுடலாம் இதுல கரைச்சு வச்சிருக்கிற நம்ம வெள்ளத்தை வடிகட்டி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துடலாம் திணை அரிசி வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன அரிசி அப்படின்றதுனால அது அதுவே நல்ல குழைவா வந்திருக்கும் இதுல ரொம்ப மசிக்க வேண்டாம் சிம்ல வச்சு ஒரு கொஞ்ச நேரம் கிளறி விடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே சிம்லே வச்சு விடலாம் அதுக்குள்ள இந்த முந்திரி திராட்சையை நம்ம லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் விட்டு இதை வறுத்து எடுத்துடலாம் சாரி திராட்சை சேர்த்துக்கல நான் பாதாமாக அப்புறம் முந்திரி எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து லைட்டாக நம்ம வறுத்து எடுத்துடலாம் நான் வந்து இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டு வறுத்து எடுத்துருக்கேன் இப்போது ரொம்ப கருக விட வேண்டாம் நம்ம இந்த பொங்கலில் இதை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட இப்போ நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விடலாம் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் சேர்த்துக்க போகிறேன் நெய் சேர்த்தோம்னா வந்து டேஸ்ட் வந்து இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக பாருங்க நம்மளோட சூப்பரான சுவையான திணை பால் பொங்கல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம குக்கரில் வைக்க வேணாம் பாத்திரத்தில் வை கூட அப்படியே கூட செஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து வைக்கணும் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் தண்ணி நாலு கப்பு சொன்னேன் இல்லையா கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க ஒரு நாலரை கப் அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இன்றைக்கி தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் இதை ட்ரை பண்ணேன் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு அதுக்காக சொல்கிறேன் பாருங்கள் நம்மளோட பொங்கல் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் இப்போ வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி காட்டுறேன் பாருங்கள் நான் வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டேன் சூப்பரான நம்மளோட திணை பால் பொங்கல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ